ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വീട്ടിലും കാട ഫ്രൈ തയ്യാറാക്കാം ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കുന്ന വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും കാണണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള റെസിപ്പികൾക്കായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ചാനലിലെ പുതിയ അപ്ഡേഷനുകൾ ഉടനെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കാനും വേണ്ടി തുടർന്ന് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോവാം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാല് കാടയാണ് നല്ല പോലെ കെഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതാണിത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല തയ്യാറാക്കാം ആദ്യം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇടാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ മുളക് പൊടിയും എടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല പൗഡർ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു നാരങ്ങ മുറിയുടെ നീര് ഇതിലേക്ക് പിഴിഞ്ഞ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാ കാടയിലേക്കും നല്ല പോലെ ഈ മസാല അങ്ങ് പിടിപ്പിച്ചെടുക്കണം വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം മസാല തേച്ചു കൊടുക്കാൻ ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാത്തിലേക്കും നല്ല പോലെ മസാല തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കോൺഫ്ലോറും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതും കൂടെ നമുക്കിതിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ കോൺഫ്ലോർ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മൈദപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ അതും ചേർക്കാം ഇനി ഇതും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം മസാലയൊക്കെ നല്ല പോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മസാല നല്ല പോലെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരമണിക്കൂർ ഇതിനെ മാറ്റിവെക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പാനിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ എണ്ണ എടുത്ത് ചൂടാക്കുക എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരല്പം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം പെരുഞ്ചീരകവും കൂടെ ഇടാം ഇനി പെരുഞ്ചീരകവും കറിവേപ്പിലയും ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ മസാല തേച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാട ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കാട എണ്ണയിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂട് വേണം അതിനുശേഷം നമുക്കിതിനെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ എന്നാൽ നമ്മുടെ കാടയുടെ അകവും പുറവും ഒക്കെ ഒരുപോലെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടുകയുള്ളൂ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കാടയുടെ പുറം ഭാഗമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ക്രിസ്പി ആയി പോവും എന്നാൽ അകം ഭാഗമാണെങ്കിലോ ഫ്രൈ ആയിട്ടും ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ പതുക്കെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് മറ്റേ സൈഡും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടിനെയും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനെ എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരി മാറ്റാം ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള രണ്ടെണ്ണത്തിനെയും കൂടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ കാട ഫ്രൈ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ എളുപ്പമാണല്ലോ ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള റെസിപ്പികൾക്കായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ചാനലിലെ പുതിയ അപ്ഡേഷനുകൾ ഉടനെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി തുടർന്ന് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു പുതിയ റെസിപ്പി ിപ്പിയുമായിട്ട് കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ